எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது நீங்கள் எல்லோரும் விரும்பும் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கோகுலாஷ்டமி வரப்போதுங்க ஒரு சிலர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்ணுவீங்க அதுக்கு என்ன புதுசாக பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஒரு சிம்பிளான அதே நேரம் ஆரோக்கியமான வடை எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறீங்க பச்சை பயிறு காய்கறி வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் பச்சை பயிறு காய்கறி வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சை பயிறு ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை கால் கப் அறிந்த புடலங்காய் சிறிதளவு பொடியாக அறிந்த காராமணிக்காய் சிறிதளவு பொடியாக அறிந்த முட்டைக்கோஸ் சிறிதளவு பொடியாக அறிந்த பீன்ஸ் விரும்பும் அளவு அறிந்த சிறுகீரை விரும்பும் அளவு பச்சை மிளகாய் நான்கு அல்லது ஐந்து உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு இஞ்சி ஒரு அங்குல துண்டு நம்ம எப்போதும் பண்ணுற வடையை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்தா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து பச்சை பயிரை வந்து உடச்ச பச்சை பயிருங்க முழு பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சோக் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறப்ப அப்படியே ரொம்ப நுரைச்சி வந்துடும் தோசமாக மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ஹாஃப் உடச்ச பச்சை பயிர் கிடைக்குது இதை வந்து நல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதிக நேரம் ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் முழுமையாக தண்ணீரை முழுசும் வடிச்சிடணும் வடித்த பிறகு முதல்ல இஞ்சி பச்சை மிளகாய் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டு அதோட உடச்ச கடலை போட்டு ஒரு தடவை லேசாக பொடித்த பிறகு இந்த பச்சை பயிருக்க தண்ணியை முழுதும் வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதிகமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்படி நல்ல கோர்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வடை நல்லாயிருக்கும் இது வந்து தோலோடு இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜுங்க நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்திங்கன்னா பொடலங்காய் பொடலங்காய் மிக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நாட்டு காய்கறிகள் பண்டிகைங்கனாக்கா வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டோம் இல்லையா அதனால் இப்போ இதை முட்டை கோஸ் சேர்க்குறேன் மிக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பீன்ஸு இது வந்து காராமணிக்காய் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கத்திரிக்காய் கூட போடலாம் மிக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிறுகீரை நீங்கள் எந்த கீரை வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை வெஜிடபிள் தான் போடணும்னு இல்லைங்க எந்த வெஜிடபிள் வேணால் நீங்கள் இருக்கிறத போட்டுக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சோம்பு சேர்த்து அரைக்கலாங்க சோம்பு இல்லைனா தூள் பண்ணி அதை போட்டு கலந்துக்கலாம் ஒரு சோம்பு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பண்டிகை நாள் இல்லாதப்போ நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் ருசியாக இருக்கும் உங்களுடைய வடை இப்போ இது பாருங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நம்ம மசால் வடை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கடலைப்பருப்போட கொஞ்சம் பட்டாணி பருப்பு இல்லைன்னா வந்து பொட்டுக்கடலை சேர்த்து அரைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெயாக குடிக்காது நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் அதே ஒரு கான்செப்டை தான் நான் இதிலையும் எடுத்திருக்கேங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன் பொட்டுக்கடலை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தம் பருப்பு அதிகமாக எடுத்தால் இது கால் கப் இல்லைன்னா அரை கப்பு வரைக்கும் போடலாங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி அரைச்ச பிறகு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி விட்ட மாதிரி வந்துடும் வெறும் பச்சை பயிர் மட்டும் சேர்க்குறப்ப இப்போ வெஜிடபிள் சேர்க்குறப்ப இப்போ நல்லா வந்துச்சு ஒருவேளை நீங்கள் செய்கிறப்ப தளர்ந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவு இருந்தால் போட்டு கலந்துக்கோங்க அப்போ கூட வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் எண்ணெய் சுட வச்சுருக்கேங்க இது எப்போதும் போல் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி வடையாக போட்டு போடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க இப்போ இதில் போடலாம் கையில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து தட வைக்கிறேன் நான் எதுக்காக எவ்வளோவும் சொல்கிறேனாக்க நிறைய பேர் பிகினர்ஸ் பார்க்குறீங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் தண்ணில் குறைச்சிக்கோங்க ஒரு ஓரத்துலேருந்து போடுங்கணும் சென்டராக போடக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாங்க லேசா இப்படி கவனமாக திருப்பி போடலாம் இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த காலத்து மாதிரி செக்ல ஆட்டிய எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த மாதிரி எண்ணெய் இருக்கப்போ ரீஃபைண்ட் ஆயில விட அந்த ஆயில் யூஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பொறிக்கிறப்ப நல்ல நுரைச்சி வந்துடும் அது முறுக்காக இருக்கட்டும் வேற எது பொறிச்சாலும் அதை பிரிவெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு புளியை வந்து எடுத்து அதுல போடுவோம் அது வந்து அதனுடைய அந்த தன்மையை முறிக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த புளியை எடுத்த பிறகு நம்ம பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நுரைச்சி வராது இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா கரகரப்பாக அதாவது ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு பாருங்கள் பச்சை
எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் இருந்தனாக்க அதை அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் இது பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிரிச்சாக்கா எல்லோரும் வந்து அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது சட்னி கொடுக்கலாம் இல்லை சாஸ் கொடுக்கலாம் டொமேட்டோ கேச்சப் எப்போதும் போல் நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப்படியே சாப்பிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அந்த வெஜிடபிளோடைய டேஸ்ட்டோடு நம்ம இதோடு வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தொக்கு இல்லைனா இஞ்சி தொக்கு அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்க எல்லோருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம டிஸ்பிளேக்கு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக இதில் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பச்சை பயிறு காய்கறி வடை எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீகே பார்க்கலாங்க உடைச்ச பாசி பருப்பு தண்ணியில் கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சியில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் உப்பு பொட்டுக்கடலை போட்டு லேசாக அரைச்ச பிறகு இந்த உடைச்ச பாசி பயிறு ஊறுனதுலேருந்து தண்ணியை முழுவதும் வடிச்சுட்டு அதில் சேர்த்துட்டு குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு மிக பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற புடலங்காய் முட்டைக்கோஸ் பீன்ஸ் காராமணிக்காய் கீரை இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு எண்ணெயை சூட வச்சுட்டு அதில் சின்ன சின்னதாக வடை போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா மிக சுவையான வித்தியாசமான பச்சை பயிறு வெஜிடபிள் வடை தயார் மிக மிக டேஸ்டியான கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆரோக்கியமான பாசி பருப்பு வெஜிடபிள் வடை தயாராகிடுச்சிங்க நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் எல்லோரும் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம அடுப்பங்கரைக்கு கொடுக்குற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருது இன்றைக்கி என்ன வித்தியாசமான வடையை நீங்கள் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு செஞ்சு எல்லாேருக்கும் கொடுங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க எல்லோருக்கும் வந்து கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்மளுடைய எல்லா விதமான அதாவது நமக்குள்ளே இருக்கிற வேண்டாததை எல்லாம் அகற்றி விட்டு நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்வு தரும் பண்டிகையாக இது இருக்கும் எல்லோருமே வந்து ஆரோக்கியமான உணவை வந்து வீட்லேயே சமைச்சிட்டு எல்லோருக்கும் கொடுத்து நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபியுடன் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத்